ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிலிம் டெக்னாலஜியின் ஹலோ உங்களுடன் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஜெம்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிலிம் டெக்னாலஜி புதிய நேர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த ஹலோ உங்களுடன் நேர்காணல் மூலமா உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி சோ கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த கைமண் அளவு நம்ம கற்கறது கூட சில கல்வி முறைகள் எங்க எங்க இருக்கு அதாவது இதுக்கான படிப்புகள் எங்க இருக்கு இதுக்கான வாய்ப்புகள் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடி அலையிறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க முக்கியமா மெடிசன் என்ஜினியரிங் அல்லது லா போன்ற கல்விகள் கற்பதற்கு எங்க கல்லூரிகள் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா ஒருவர் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில போகணும் சினிமா சார்ந்த விஷயங்களை கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது எங்க போகணும் இதுக்கான வாய்ப்புகள் எங்க இருக்குன்னு அப்படின்னு இன்னும் நிறைய பேர் தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆனா இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கான நிகழ்ச்சி ஏன்னா முதலாவது <laughs> ஒரு படிப்பு தேவையா சினிமாவில் சினிமா அப்படின்னாவே அதாவது எப்ப நமக்கு விவரம் தெரிய ஆரம்பிக்க விவரம் தெரிஞ்சது எல்லா சினிமாவும் ஒரு ஆசை அதாவது சினிமா நடிக்கணும் வைக்கப்படுவாங்க அதாவது பொண்ணுகளை பார்த்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் வயசான ஆணோ பெண்ணோ அதாவது கல்யாணம் ஆனவங்களும் ஆகணும் எந்த வயசுல ஒருத்தவங்களை பார்த்து நீங்க சினிமா நடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாக்க உடனே அவங்களுக்கு வைக்கம் வரும் அவங்க மனசு அது வைக்க என்பது அவருடைய ஆசை ஆசைப்படுறது மட்டும் தான் வைக்கம் வரும் இல்லையா அந்த வைக்கங்கிறது கூச்சம் ஆனவர் இல்லையா வரும் ஐயோ நம்ம சினிமா நடிக்க கூப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு வரும் ஸோ எல்லாருக்குள்ளே நம்ம எல்லாரும் மனசுலேயும் இந்த ஆசை இருக்கு ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கல அவங்க வாய்ப்புகள் தேடல சினிமாவில் வந்து சாதிக்க நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க இந்தியா முழுக்க இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் பாலிடெக்னிக் ஐடி அப்படி எத்தனையோ கல்லூரி எத்தனையோ தொழில்களை கத்துக்கிறதுக்காக ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரிகள் இருக்கு ஆனா சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு தொழிலை கத்துக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்க இந்தியாவில் ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்கு ஒன்னு சென்னையில இன்னொன்னு புனேல கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட்டு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரெண்டாயிரம் சீட்டு மூவாயிரம் சீட்டு ஆயிரம் சீட்டு ஐநூறு சீட்டு இப்படி சீட் நிறைய லட்சக்கணக்கான சீட்டு இருக்கு மாணவர்கள் படிக்கிறதுக்கான சீட்டு ஆனா நீ சினிமாவில் படிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பத்து 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 சீட் தான் இருக்கு அதிகபட்சமா அந்த சென்னையில படிக்கணும் அதிகபட்சமா நூறு சீட்டு இருக்கும் புனையில படிக்கணும் அதிகபட்சம் இரநூறு சீட்டு ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கே மொத்தம் முன்னூறு முன்னூறு சீட் தான் அதிகமா இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு சினிமால வந்து சாதிக்கல சினிமால எப்படி சாதிக்கணும்னு எல்லாமே நீங்க அந்த பொதிகை தொலைக்காட்சியில தொடர்ந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சியில வந்து சினிமாவில் சாதிக்க துடிக்கக்கூடிய அத்தனை இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் பெற்றோர்களும் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்க குறைவான சீட்டு அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க எல்லாரும் ஆசைப்படுறீங்க ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் ஏன் உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் சீட்டு ஒதுக்கல நிறைய கல்லூரிகள் வரல இன்னைக்கு உலகத்திலேயே கோடிகள்ல எந்த ஒரு நீங்க ஐஏஎஸ் படிச்சு கோடியில சம்பளாக்க முடியாது டாக்டர் படிச்சு கோடியில சம்பளாக்க முடியாது இல்ல ஒரு இன்ஜினியரே கோடியில சம்பாதிக்க முடியாது ஆனா தெரியும் சினிமா அடிகளோட சம்பளம் இருபத்தஞ்சு கோடி முப்பது கோடி நாற்பது கோடி நூறு கோடி வரைக்கும் சம்பளாக்குறாங்க நூறு கோடி வரைக்கும் வருமானத்தை தரக்கூடிய அதிகபட்சமா ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் நடிப்பாங்க இல்லையா நூறு கோடி வரைக்கும் வருமானத்தை தரக்கூடிய வேற ஏதாவது ஒரு படிப்பு இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது துறைகள் இருக்கா இல்ல அரசாங்கத்துல வேற எங்கும் வாங்க முடியாது சோ இது மட்டும் இல்ல இந்த சினிமாவில வந்து கோடிகள் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் இல்ல புகழ் இளமை அது என்ன எல்லாமே பொண்ணு பொருள் புகழ் ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை மனிதனா பிறந்து என்ன அனுபவிக்கணுமோ அத்தனையும் இந்த இளமை ரொம்ப நாள் பாத்தீங்கன்னா சினிமா அடிகள் மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்க எத்தனை வயசான இளமையா இருப்பாங்க ஆனா என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க பாத்தீங்கன்னா பாத்துக்கீங்க உங்களுக்கு சினிமால இப்ப அறுபது வயசுல தான் ஹீரோ அடிப்பாங்க அறுபத்தஞ்சு வயசுல ஹீரோ அடிப்பாங்க என்ன நடக்கு என்ன காரணம் அதே அந்த நமக்கு தெரிய நமக்கு அந்த வயசே தெரியாது ஆனா மாத்த நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்லயோ இல்ல பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஐம்பத்தி எட்டு வயசுல நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்க அது வயசான மாதிரி தோற்றம் சோ சினிமா வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மாய் மாய மட்டும் இல்ல இல்ல சினிமால வந்து ஏன் அரசாங்கம் இவ்வளவு அதிகமான ஒரு கல்லூரிகளையும் ஏன் சீட்டையும் கொடுக்கல அப்படின்னாக்க ஒரு அறுபது சீட்டு எழுபது சீட்டு மொத்தமே மொட்டு மொத்த தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகபட்சம் நூறு சீட்டுக்குள்ளதான் ஆனா இன்ஜினியரிங் எழுங்க பல ஆயிரம் சீட்டு பாலிடெக்னிக் எழுங்க அவ்வளவு சீட்டு இது என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லாரும் சினிமால சாதிக்க
நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்க இளைஞர்களுக்கு சின்ன ஒரு ரிக்வஸ்ட் நல்லா நல்லா நான் சொல்ல கேட்டுங்க நீங்க எல்லாரும் ஆசைப்படுறீங்க அந்த ஆசையை வந்து நமக்கு இப்ப தாக நான் அடிக்கிட்டு சொல்லுவேன் இப்ப பசிக்குதுன்னா ஹோட்டல் போறோம் அப்படின்னாக்க போய் உட்காந்து நம்ம கேட்கணும் ஹோட்டல் என்ன இருக்குன்னு கேட்கணும் நமக்கு பசிக்குது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா நான் சொல்லுவான் இட்லி இருக்கு சட்னி இருக்கு சாப்பாத் சப்பாத்தி இருக்கு பொரி இருக்கு பொங்கல் இருக்குமா நம்ம அதை ஆர்டர் பண்ணணும் ஆர்டர் பண்ணா கொண்டு வந்து வைப்பான் வச்சுட்டு போயிருவான் நம்ம எடுத்து நம்ம தான் சாப்பிடணும் இல்லையா எடுத்து ஊட்டிட்டு போக மாட்டேன் ஊட்டி விட்டாலும் நம்ம தான் முழுங்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு கவிஞர் கண்ணதாசன் அருமையா அவர் சொன்னார் ஒரு ஒரு பாட்டுல அதாவது உனக்கு என்னடா கவலை இல்லாம வாழ்ற அப்படிம்பாங்க ஆனா கவலை இல்லாம வாழ்றது கண்ணதாசன் அழகா ப்ராசஸ் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு இப்படிதான் இருந்தா கவலை இல்லாம வாழணுன்னு பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும் பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும் பயணம் தொடர்ந்தால் கதவு தீரக்கும் கதவு தீரந்தால் காட்சி கிடைக்கும் காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும் கவலை தீர்ந்தால் வாழ அப்படின்னு வாழலாம் அப்படின்னு கவலை தீர்ந்து வாழ்றதுக்கு ஒரு பிளாஸ் பார்க்க தெரியணும் பார்த்து தெரியணும் அதை பார்த்து நடக்கணும் நடந்தால் போய் சேர போய் இடத்துல போய் சேரணும் அங்க கதவை திறக்கணும் கதவை தோணா காட்சி கிடைக்கும் காட்சியை பார்த்து ரசிக்கணும் ரசிச்சா தான் கவலை தீரும் அது மாதிரி சினிமாவில் சாதிக்கலாமா அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க சார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா சார் சார் நான் சினிமா அடிக்கலாமா சார் ஏன் தொடர்ந்து நான் நான் சந்திச்சு வர இது பிரச்சனைகள் எல்லாமே இது வந்து பயிற்சி நிறுவனம் இது வந்து ஜம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இது வந்து முறையான பயிற்சி சரி அதாவது டாக்டர் பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அடிக்கடி ஒன்று சொல்வார் என்ன சொல்லுவாருனாக்க இவ்வளவு வருமானத்தை கோடிக்கணக்கில் வருமானத்தை தரக்கூடிய ஒரு தொழிலுக்கு அதற்கான முறையான பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஏன் இங்கு இல்லை அப்படின்னு ஆதங்கப்பட்டார் அந்த ஆதங்கத்தினுடைய விளைவு தான் இந்த ஜம்ஸ் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஜம்ஸோட பேர் அப்படின்னாக்க நிறைய நான் உங்கள்ட்ட பேசுறேன் ஸோ அதனால சினிமாவில் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லையா அதனால முதல்ல என்ன பண்ணீங்கன்னாக்க சினிமாவில் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறதே முதல்ல சினிமாவுக்குள்ள நீங்க ஜெயிக்கிறீங்களோ தோக்குறீங்களோ எத்தனை சின் இப்போ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏழரை கோடி மக்கள் சினிமாவில் இருக்காங்க இல்லை ஆனால் ஏழரை கோடி எத்தனை பேர் கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்க எத்தனை பிரைவேட்ல இருக்காங்க ஆனால் சினிமா ரொம்ப கணிசமான பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த கணிசமான பேர்லாம் ஜெயிச்சல ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க வந்து நிறைய பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க இல்லையா நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க பாருங்க சினிமாக்கார் எல்லாம் சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்டைலிஷா இருப்பாங்க அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த கவலையுமே இல்லாம இருப்பாங்க என்ன காரணம் ரொம்ப ரசிச்சு வாழ்வாங்க அந்த அந்த ரசனை தான் இந்த கலைத்துறையை கொண்டு வந்துடு அதனால சினிமா துறையில ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் சினிமா துறையில இருக்கிறதே பெரிய சாதனை அப்படின்னு சொல்லி அற்புதம் சார் அதாவது இந்த ஆசை இருக்கிறவங்க நிச்சயமா வந்து நம்மளுக்கு கால் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு தொலைபேசி எண்கள் நம்ம கொடுத்துடலாம் முதலாவதா சோ நீங்க தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய கைபேசி எண்கள் நான் உங்களுக்காக கொடுக்கிறேன் நிச்சயமா நீங்க கால்ஸ் கொடுக்கணும் எங்களுக்காக சோ தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்னு பூஜ்ஜியம் ஒன்னு ஒன்னு அடுத்தது ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்னு பூஜ்ஜியம் ரெண்டு ஒன்னு வெளியூர் நேர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மறுபடியும் சொல்றேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மீண்டும் வெளிநாட்டு நேயர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப இந்த நம்பர்ஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நிச்சயம் காலர்ஸ் பேசிட்டு வருவாங்க அதுக்கு முன்னதான் நீங்க வந்து இவ்வளவு அந்த ஆசை பத்தி அந்த ஒரு விவேகமா நீங்க பேசுனீங்க அதாவது அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விவேகம் இப்ப நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சந்தேகங்கள் இருக்கும்னா இந்த கோடிக்கணக்கா சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆண்டுகள் ஆகும் இப்ப நம்ம ஒரு பொறியியல் முடிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூல பிளேஸ் ஆயிடுவாங்க இல்லையா சோ இதுல வந்து உடனே வந்து அந்த பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும் அதனாலதான் அந்த டிசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க அதை பத்தி சொல்ல முடியும் எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சினிமாங்கிறது வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பு இல்ல சினிமாங்கிறது சாதனை அதாவது சொல்றாங்களே திரும்ப சொல்றேன் எந்த துறையிலையும் கோடிகணக்கில் சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னா கோடிகணக்கில் சம்பாதிக்கணும் ஆசைப்பட்டாக்க அவன் என்ன பண்ணும் அவங்க முயற்சி பண்ணும் அந்த ஆசைப்பட்டுனா அவர் ஆசை அடையறதுக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா பழைய பாட்டுல சொல்லுவாங்க கால்கள் இல்லாமல் வெண்மதி வானில் தவழ்ந்து வரவில்லையா இரு கைகள் இல்லாமல் மலர் தனை இணைத்து காதல் தரவில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி மேல இருக்க நிலா வானத்துல இருக்க நிலாவை பாத்தீங்கன்னா கைகள் கிடையாது ஆனா இங்கேயிருந்து இங்க மூவ்
ஏதாவது கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா படத்து போகாம ஏதாவது போகும் அப்படின்னு இல்லை எந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுல எந்த படத்தை பாக்கலாம் அதை விமர்சனம் படிச்சுட்டு நாலு பேர் கேட்டு ஏன் ஈவன் சினிமா தேட்டர் வாசல்ல போய் கூட படம் பார்த்துட்டு வரவங்க கேட்கறோம் படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எதுக்காக கேட்கறோம்னா படம் பாக்க குப்பங்க அப்படின்னு சொன்னா திரும்பி போயிடுறோம் அப்போ ஒரு பொழுதுபோக்கு கூட என்ன பண்ணுவோம்னாக்க நாலு பேர் விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற போது இது ஒரு பொழப்பு உங்களோட லைஃப் உங்களோட ஃபியூச்சர் உங்களுடைய கனவு இது கனவு நிஜமாக்கக்கூடிய ஒரு துறை கனவு தொழிற்சாலை சொல்லுவாங்க அனுமதி இது கனவு தொழிற்சாலை இது நிஜமாக்கலாம் எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில கிராமத்துல வந்து சொல்லுவாங்களேன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் முன்னாள் முதல்வர் இருந்தாங்க நாற்பது வயசுல வாழ்க்கையில படாத கஷ்டப்பட்டாங்க அதன் பிறகு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க அதை நடிப்பே வரல அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க சாப்பாட்டே கஷ்டப்பட்ட முதல ஒரு முதலமைச்சர் சினிமால நடிகர் ஆகி அதன் பிறகு இந்த தமிழ்நாட்டில் யாருமே சாப்பாடு கஷ்டப்பட விடாம சத்துணவு திட்டத்தை உருவாக்கி போனாங்க அப்படி சினிமா பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க வந்து பணத்தை மட்டும் சம்பாதிக்கல இன்னைக்கு நாட்டே ஆள்றாங்க ஸ்டேட் ஆள்றாங்க நாட்டு ஆள்றாங்க அது இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல அயல்நாடுகள் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு அதனால வந்து சினிமா நல்ல ஒரு துறை ஆனால் எந்த ஒரு இதை நிகழ்ச்சி பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே போன் பண்ணி வரலாமா சார் நான் பாட்டு எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் கதை எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா எழுதி வச்சு என்ன பண்றது சொல்லுவேன் எழுதி வச்சு என்ன பண்றது அதாவது இருக்க இடத்துல அதாவது ஒரு பாட்டு இருக்கு குயிலாக நான் இருந்தேன்னா குரலாக நீவர் வேண்டும் பாட்டாக நான் இருந்தேன்னா பொருளாக நீ வர வேண்டும் கதையெல்லாம் உங்களோட வந்து என்ன பிரயோஜனம் அது என்ன பண்ணும் வர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்து சேரணும் அதனால என்ன பண்ண அப்படின்னா இதனுடைய இது பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி நேர்கள் என்ன பண்ண மேடம் கேட்கிறாங்க ஃபோன் பண்ணி கேட்கறாங்க சார் இந்த கதை இருக்கு சார் நான் பாட்டு எழுதியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு நீங்க நேராக வாங்க இந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டியூட் அட்ரஸ் உங்க சொல்லுவாங்க அந்த அட்ரஸ் வாங்க எந்த இதுவுமே கிடையாது அதாவது யாருக்குள்ள என்ன திறமை ஒளிஞ்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த திறமை அதாவது எப்போ நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ என்னால் பாட்டு எழுத முடியும் என்னால் கதை எழுத முடியும் சினிமா இப்போ ஒரு ஆசை ஒரு நடிக்க வந்து இது ஒரு சினிமா அது ஒரு காதல் தான் கிட்டத்தட்ட காதல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பொதுவாகவே ஒரு பொண்ணு மேலே ஆண் வைக்கிற காதல் இல்லை நம்ம எது வேணா காதல் வைக்கலாம் செய்கிற தொழில் மேலே சொல்லுவோம்ல செய்யும் தொழிலே தெய்வம் கும்பிடும் சாமியே தெய்வம் எங்கேயுமே சொல்லல கும்பிடும் சாமிய தெய்வம் அல்லா தெய்வம் ஒரு நம்ம செய்யும் தொழிலே தெய்வம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது அது மாதிரி சினிமா வந்து யார் மனசுக்குள்ள கலைன்னு ஒன்று வந்துருச்சு மேக்சிமம் பாருங்களேன் அந்த இருபத்தி நாலு கலை டான்ஸா இருக்கட்டும் பாட்டா இருக்கட்டும் இசை இசை சினிமா கலை இதை ரசிக்க தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆசைகள் இருக்காது அதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா ஏன் அவங்க இளமையா இருக்காங்க காரணம் தெரியுங்களா உங்களுக்கு பெரிய ஆசைகள் எதிர்பார்ப்பெல்லாம் ரொம்ப இருக்கணும் ஜெயிக்கணும் சாதிக்கணும் அது அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்க உள்ள ஒரு இசை உள்ள உயிரோட்டமா ஓடிட்டு இருக்கும் அந்த கலையாரம் அந்த கலையாரம் இருக்கவங்க வந்து உலகத்தை ரசிக்க தெரிஞ்சுங்க அவங்க ஏன் நீண்ட நாள் வாழ்றாங்க அப்படின்னாக்க எதிர்பார்ப்புகளோ மற்றவங்களோ எதிர்ப்பு அமைய இருக்காது அதனால வந்து அந்த இளைஞர்கள் வந்து தொடர்ந்து என்ன <laughs> 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 சினிமாவில் சேர்ந்து ஆசைப்படுறீங்களா என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க படிக்கல நீங்க சினிமா என்ன ஆசைப்படுறீங்க டேரக்டர் ஆனமா இல்ல நடிக்கணுமா இல்ல மியூசிக் டேரக்டர் ஆனமா இல்ல பாட்டு எழுதணுமா நடிக்கணும் சார் அவ்வளவுதான் நடிக்கணும் ஒண்ணும் படிச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த நிகழ்ச்சி நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க ஓகேயா சினிமாவில் நடிக்க உங்களுக்கு என்ன வயசு முப்பத்தி நாலு சார் முப்பத்தி நாலு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அதிகமானதுலாம் <laughs> நீங்க எந்த வேலை பார்க்கலாம் நான் உங்களை பாராட்டுற முதல்ல கூலி வேலை பார்த்தாலும் சினிமாவில் சாதிக்கணும் போன் பண்ணி கேட்கல அந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ நிகழ்ச்சி பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிவுல இந்த தொலைபேசி போன் பண்ணுங்க இல்லை டீட்டெயில்ஸ் உங்களை ஆபீஸ் சொல்லுவாங்க சரியா ரொம்ப நன்றி சார் அழைத்ததுக்கு அவர் கேட்ட பொழுது எனக்கு ஒரு கேள்வி எழும்பிச்சு சார் இந்த வயசு அப்படின்றது ஒரு கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டரா இருக்குமா அதாவது வயதுக்கு ஏற்றவங்க தான் இந்த கோர்ஸ்ல சேர முடியும் இல்ல படிக்க முடியும் அப்படின்றது இருக்கா இல்ல ரொம்ப இல்ல ரொம்ப நல்ல கேள்வி எல்லாரும் என்ன எல்லா நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கவங்க பாக்காதவங்க நிகழ்ச்சியில பாக்காதவங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் என்ன ஓட்டம் இருந்தாக்க சினிமாவில் சாதிக்கணும் ஒரு இளைஞனா இருக்கணும் இல்ல சின்ன பொண்ணா இருக்கணும் அப்ப நம்ம சாதிக்கும் போது இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படி கிடையாது மேடம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெங்காராவனு ஒரு நடிகர் இருந்தார் பழைய நடிகர் இருந்த
சோ ஒரு ஹீரோவே இல்லாத ஒரு நடிகர் இருக்கு அது வயசான நடிகர் இருக்கு ஏன் இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒரு அஞ்சல் தலை வெளியிடணும்னா அவர் கௌரவ சொல்லிடணும்னாக்க இந்த கலைத்துறை கலைத்துறைன்னு சொன்னா போதீங்க பொதுவா பாத்தீங்கன்னாக்க யாருக்கும் இல்லாத மதிப்பு யாருக்கும் இல்லாத ஒரு பாதைய ஒரு ஒரு மரியாதை ஒரு என்ன புகழ் வந்து சினிமாவில் உள்ளவங்க இருக்கு அது கவர்மெண்ட்ல சொல்லவே தேவையில்லை அடிக்கடி விழா எடுப்பாங்க அடிக்கடி ஏதாவது அவார்டு கொடுப்பாங்க ரெங்கராஜ் சார் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னாக்க அவர் ஒரு இளைஞர் கிடையாது நான் ஏற்கனவே போன நிகழ்ச்சி சொன்னேன் கே பி சுந்தரமால வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு கிடையாது அவங்க ஒரு வயசானவங்க ஆனா அந்த காலத்துல இன்னைக்கு நீங்க இப்ப உள்ள பொண்ணுகள்லாம் இப்ப சினிமா அடிச்சு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வர்றாங்க வாங்கிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த காலத்துல லட்சங்கிறது அப்ப கோடிக்கு மதிப்பு அந்த காலத்துல கே பி சுந்தரமால அந்த வயசான ஒரு வந்த அந்த பாட்டியம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்து அவையார் மாதிரி இருப்பாங்க அடிக்கடி சொல்றதா அது அவங்க பாத்து கிட்டத்தட்ட எம் ஆர் ராஜா சார் பாத்தீங்கன்னா எம் ஆர் ராஜா சார் அப்ப இளைஞர் இளைஞர் கிடையாது கே பி சுந்தரமாலம் ஒரு பொண்ணு சின்ன பொண்ணு கிடையாது இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட தனித்திறமையில அவங்க நடிப்பாற்றினால என்ன பண்ணாங்க காந்த குரல் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க எல்லாத்தையும் மிஞ்சிருந்தாங்க அதனால சினிமால நடிக்கிறதுக்கு ஒரு இளைஞனா இருக்கணும் இல்ல ஒரு சின்ன பொண்ணா இருக்கணும் அவசியம் இல்ல நீங்க ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஐம்பது நீங்க நூறு வயசுல நடிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது முதல் முறையாக எங்கள் படத்தில் சிவாஜி சார் நடிக்கும் போது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையில்ல அது அவருடைய வயசு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்களா இன்னும் வந்து முதல் முறையாக சொன்னா என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அந்த அந்த சிவாஜி சாரோட கேரக்டர் வந்து வேஸ்டே கட்டிட்டு வர்றதா இருக்கும் அதனால சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு நிறைய நிறைய பெண்கள் மத்தியில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்து தொடர்ந்து போன் பண்ணி எங்களுக்கு கல்லூரி கேட்கறாங்க எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆசை எனக்கு அறுபது வயசு ஆசை சின்ன வயசு நடிக்கணும்னு ஆசை பட் கல்யாணம் என்னுடைய குடும்ப சொல்லணும் நடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்படி கேட்கும் போது என்ன பண்ணா அவங்களுக்கு ஒரு வடிகால் என்ன அப்படின்னா ஒரு அம்மாவாவோ இல்ல ஒரு பாட்டியாவோ ஒரு அக்காவோ ஒரு அண்ணியாவோ எந்த வயசுல யாரோ நடிக்கலாம் பட் அவங்களா முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க என்ன முடிவு பண்ணிக்கிறாங்கன்னாக்க நம்ம வந்து ஆண்கள் தான் வந்து வயசானவங்க நடிக்க ஹீரோ நடிக்கலாம் பெண்கள் நடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்களை பிரதானமா வச்சு சமீபத்தில் நடிக்கக்கூடிய படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்க ஹீரோயினை பேஸ் பண்ணி இப்ப எங்களுக்கு ஒரு ஆசை என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு ஒரு பெண்ணை வச்சு அவங்க ஹீரோயினை வச்சு படம் ஜெம்ஸ் பிலிம் வச்சுட்டு ஒரு கதைக்கு தான் இங்க முக்கியத்துவம் அப்படிங்களா இங்க நம்ம வந்து இப்ப என்னன்னா மக்கள் நினைக்கிறாங்க அதாவது இளமை குறைஞ்சு போச்சுன்னா சாதிக்க முடியாது தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சார் காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் அழுத்தமைக்க நன்றி எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்க பேர் வணக்கம் ராஜபாண்டியன் ராஜபாண்டியன் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ராஜபாண்டியன் சார் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து வருஷம் வந்து கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணேன் சார் இப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமா உங்க ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருக்கேன் சரி சரி அதான் எனக்கு டேரக்ஷன்ல போகணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அதுக்கு என்ன சார் ப்ரொசீஜர் அதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் டேரக்ஷன்ல போகணும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு உங்களுக்கு ஆமா சார் ஆமா சார் நல்லா கதைலாம் எழுதுவேன் சோ அதான் டேரக்ஷன்ல போகணும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க மதுரை சார் மதுரை மதுரை நான் அடிக்கடி ரெண்டு மூணு வாரமா உங்க ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருக்கேன் சரி சோ அதனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு ராஜபாண்டி ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது மதுரை மண்ணுக்கு ஏத்த பேர் வச்சுக்கோங்க ராஜா பாண்டியன் என்ன சொல்ல விரும்பினாக்க டேரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு கலையும் ஒட்டுமொத்த சினிமாவுடைய ஒட்டுமொத்த கலையும் வந்து ஒன்னா வச்சிருக்கூடியது இல்லைங்களா ஒரு படத்துக்கு சினிமா பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து அப்பா அப்படின்னா இயக்குனர் வந்து அம்மா கண்டிப்பா அப்பா எப்படி சம்பாதிச்சு கொடுப்பாரு வீட்டுக்கு அம்மா அப்படி செலவு பண்ணாங்க அது மாதிரி நம்ம ஒரு சினிமாவுக்கு ப்ரொடியூசர் சம்பாதிச்சு கொடுப்பாரு அது வந்து முழுமையாக்குறது வந்து அந்த நடிப்பு உருவாக்கி அந்த சினிமாவை உருவாக்கி வாட் தடுக்கிறது வந்து இயக்குனர் கிட்டத்தட்ட நிகழ்ச்சியை பாருங்க நல்ல கேள்வி அதாவது டைரக்ஷன் கோர்ஸ் படிக்கக்கூடிய அனைத்து டைரக்ஷன் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அனைத்து நேயர்களுக்கும் அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் இளைஞர்களும் அதில் ஆணும் பொண்ணு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் சொல்றேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னாக்க ஒரு அம்மாவுடைய பொறுமை ஒரு அம்மாவுடைய சகிப்புத்தன்மை அத்தனையும் இருந்தால் தான் டைரக்ஷன் கோர்ஸ் நீங்க பண்ணலாம் ஏதோ வந்தீங்க கோர்ஸ் பண்ணீங்க நீ ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தோம் லாங் பிலிம் எடுத்தோம் மிட் பிலிம் எடுத்தோம் அப்படி கிடையாது ஒரு சினிமா ரொம்ப ரசிச்சு உள்வாங்கி பல படங்களை ஓடுற படம் ஓடாத படம் எல்லா படத்தையும் பாருங்க அதாவது யாரோனாலும் எப்போனாலும் ஜெயிக்கலாம் அது மாற்ற அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த சினிமாலும் அடுத்த சினிமா அடுத்த அரசியல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய முதலமைச்சர் இருப்பாங்க நிறைய பிரதமந்திரி இருப்பாங்க தொடர்ந்து தோத்துட்டே இருப்பாங்க